Minha outra pergunta que eu recebi foi, Júlio, o aneurisma, múltiplos aneurismas, que eu tenho um vídeo aqui falando, isso fala a favor de uma técnica endovascular ou técnica microcirúrgica? Não é definidor. Toda vez que você encontra aneurisma, são vários fatores a ser analisados, o tamanho do aneurisma, a idade do paciente, as comorbidades do paciente, a localização desse aneurisma, o formato do aneurisma é fusiforme, é sacular. E todo dentro desse contexto o médico vai analisar. Uma das análises que vai ser feita se o aneurisma é se tem múltiplos aneurismas ou não. O que, que acontece? Muitas vezes quando o aneurisma está próximo um do outro, ou cirurgicamente é possível, você fazer uma clipagem única, né? Você fazer uma craniotomia e nessa clipagem você resolver. Algumas vezes não é possível, então tem que ser tempos cirúrgicos diferentes na neurocirurgia. Que aí o médico vai decidir, ah, esses tempos diferentes eu fazer no mesmo procedimento, clipar um, depois fazer outro acesso, clipar outro, é possível? É factível. O médico vai analisar caso a caso, né? Nas cirurgias eletivas eu particularmente não gosto, mas é uma possibilidade, né? de fazer dois acessos no mesmo procedimento. A gente faz em metástases e outras lesões, de fazer uma craniotomia e depois fazer outras, que a gente chama craniotomias múltiplas, é possível. Mas o médico vai analisar caso a caso. É cirurgia letiva, eu posso esperar fazer uma e depois outra? É possível. E algumas vezes o aneurisma é múltiplo, mas é como se estivesse no caminho um do outro. Né? Então você clipa o que está mais distante do seu acesso, depois clipa o outro e no mesmo procedimento você faz as duas clipagens. É também factível. Muitas vezes, quando tem aneurisma de um lado, outro do outro, né? Que nem sempre, a depender da localização, impossibilita a cirurgia. No mesmo acesso, conseguir clipar de um lado e do outro é possível. Mas, geralmente, pela localização, aneurisma digital, às vezes não é possível você fazer isso. É uma tendência, é uma opção fazendo vascular. Óbvio que vai ser caso a caso, né? Cada técnica ela tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Não dá para dizer que uma técnica é melhor que a outra. Isso é muito confuso, porque muita gente pergunta assim, a ah, qual é melhor? Como se fosse, tivesse uma, uma resposta simples. Não tem, porque não existem dois aneurismas iguais. É isso que eu falo com o paciente e falo aqui também no, no, no YouTube. Né? Não existe duas pessoas iguais, então não existe dois aneurismas iguais, porque vão depender da comorbidade, depender da localização, vai depender do formato, vai depender também da opção que o médico vai dar e da escolha do paciente, né? Às vezes o médico diz, é possível as duas técnicas, não. O paciente fala, eu prefiro essa, né? Tem, essa técnica tem risco disso, essa tem risco disso. Então, é uma discussão que é muito individualizada. Eu sei que isso é confuso e principalmente quem busca aqui no YouTube e quer saber mais, ele quer uma resposta simples, mas essa resposta simples não existe. O que eu tento colocar aqui é justamente você entender todos esses fatores que o médico analisa. E quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, melhor você faz as perguntas e te ajuda também a decidir. Porque cada vez mais o paciente está participante dessas decisões, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado. O aneurisma múltiplo é possível sim resolver por técnica microcirúrgica, é possível por endovascular. Há uma tendência quando no mesma abordagem é possível ser feita por endovascular de pensar em fazer essa técnica, principalmente às, às vezes aneurismas bilaterais, mas vão ser caso a caso. Às vezes até no endovascular eles vão resolver um e não resolver o outro no mesmo procedimento. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.